经未了，我睁开双眼，长夜漫漫总有伞，来到故事终点。如果有人问，此生不会碰触着你的地方。刻下纠缠印痕，说再见不是离别，何必追赶这句点？思念在一瞬间，情到地平线。擅闯我玄门驻地，说：“你们青丘又在谋划些什么？”不回答，哼，不说也罢，就地诛杀便可。只要你独自一人，你没什么功法，想必是物种。两族交战，不伤百姓，这是玄门先烈立下的先令，还望师叔手下留情。如今，这玄妖两界局势这么紧张，你却帮一只狐妖求情。西风，你莫不是被这狐妖迷了心智，欲背叛我玄门吧？弟子没有。方才似乎是西风师弟先遇见的狐妖，他似乎确实没有对狐妖动手啊。弟子从未对此妖女动过半分真情。不发！一个陈兴山区区四星弟子，也配与我青丘私通？我认得你，你是帮着素影抓九尾狐妖的病？怎么？你们玄门的素影被我们龙主诛杀后，他的婢女都能说上话了。满嘴胡言的狐妖货，说，你来三重山到底是什么目的？你帮着素影害死我们云溪公主，杀了我青丘那么多人，我就是来杀你的。我讨厌你们玄门人，我是借一个杀一个。啊、他想用这金。啊燕回，不放，你没事吧？燕回，燕回怎么还敢？妖龙不在，你还敢擅闯我玄门驻地？万物之灵，任我接驾。走，我带你离开。走，想逃？
我累了，想休息一会儿。放，只可惜，这何须的暖阳。以后再也看不到。了。草木传来信息，铺方危矣，我不能在这里继续待下去了。西风师弟，请回吧。紫阳师兄，林飞师叔面容被毁，震怒难消。昨晚就命我们看着你，师弟不要再做出格之事。烦请师兄通融。西风，我心意已决，你就莫要再劝了。站住！我早就看出来你被那狐妖所惑，怎么，赶着去青丘报信吗？西风勾结青丘，背叛玄门，把他抓起来，你们还不动手？哎，西风，师叔，我已自费经脉，这样行了吗？师叔，你如果气消了，便放我离开吧。好，很好，走吧。师叔，这是废除石海的阵法，还望师叔三思。他既然已背叛了陈兴山，那就该废除在陈兴山所修炼的石海，断不能像那燕回一样，还回来阻挠我玄门做事。师叔，师叔，来不及了，来不及了。一定要等着我，还请师叔三思。师叔，等等！你竟然敢包庇西风，你也要背叛陈兴山？师叔，师弟自幼生活在药师长老门下，论秉性最为刚直，断做不出背叛玄门之事。还请师叔，莫赶尽杀绝。好一个同门情深啊！若不成全，反倒成为我的过错。哼！胡方，这儿没有其他树木遮蔽阳光，阳光一定会很充沛，风也是自由的，你一定会喜欢这儿的。为时来晚了，不放他，他真的。他最后可有提起过？没有，他什么话都没有说。
峰最后并未提及他，想必是不想见到他。诗人的嘴，是最骗人的。你不能看他说什么，你得看他做什么。蒲方最后，是望着那个方向的。蒲方，我来了。我，西风，自幼与师父修道，谨记修道之人教诲，斩妖除魔，不行有违道义之事。我从未觉得自己做错，然而。当我你死讯之时，我却恍觉此生行了三大错事：一回不该求仙论道，二回进入玄门，却在出狱你之日未曾下狠手杀你。未曾在那日舍下命与道义回护于你，我原想不负大义，不负真心，不负你。数十年前，我将你从隐妖村带回，用黑气浸渍你真身，修得了这件能抵御世间一切伤害的黑影袍。你的力量是我给的，可如今，你却为了一个只认识了数月的女子，屡次背叛我，便是笃定，我不会罚你。罚？又想要割我的真身来折磨我吗？我只嫌你罚的还不够重，你大哥毁了我真身，拿了我性命，那才叫一个痛快。可是你敢吗？你不敢，因为你只是一个躲在我真身后面苟且偷生的人。身为影族，是光下之影，而你是人心之影。我也曾经畏惧过你，你那双眼能够看到我内心深处所有的恐惧以及脆弱。你会嘲笑、玩弄，甚至利用我的脆弱，但这一切皆源于你。
回来。他的黑金距离金龟减弱，我明明回到长兰素的深坑。唐兰献祭了自己，将手可摘星辰的封印撕裂了一道缝隙，而你的努力，不过是竹篮打水。你有心爱之人，这很好，我便可以让你亲眼看到，你的所爱之人是如何被我一步一步拉下无间地狱的。手可摘星辰，这是怎么了？我是长门遇险了，要不要上去看看？可以，我们的功法，很难登上手可摘星辰。诸位同门莫要慌乱，有掌门坐镇，手可摘星辰定会无恙。我先去三重山，寻大师兄回来。大师兄回来了，大师兄从前线回来了。大师兄回来了，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，大师兄，你可算回来了。见到其他驻地的玄门长老了，其他的玄门长老见青丘撤兵。也打算缓和局势，于是纷纷撤下弟子，不再给予请求压力。两界不用开战，自是最好。其他玄门已经撤走，我们也该回陈青山了。谁敢临阵脱逃？前日夜里，叛徒燕回跟妖龙现身了三重山，想来。他们定是要去长天剑下的龙金阵呢。燕回，他来三重山了，不止来了，还救了一只闯入我玄门驻地的狐妖。他人在哪儿？定是逃回青丘了，还带走了另一个叛徒，西风。也让我知道了，咱们陈兴山的这一辈弟子，在忤逆师长这件事上，同心同力的很呢。大师兄，西风要去寻那狐妖，长老。长老废了西风石海，把他打成重伤，可他还是坚持出了营地，现在还没有回来。灵飞真人，你为何？我乃陈兴山戒律堂长老，我惩戒一个弟子有何不可？你陈兴山弟子西风私通妖邪，其罪当诛，废他石海算是从轻发落。要怪，就怪他自己疏于修行。大师兄，子辰，你也要逼我动手。我凌霄师兄就是这么教你们陈兴山规矩的吗？我们陈兴山的规矩，师傅教的很好。倒是林飞真人，你本就不是我陈兴山之人，若不是看在素影之人的面子上，就你这身功法，如何当得上我陈兴山长老？放肆！你们所有人先回陈兴山，西风，由我去续。好的，大师兄。站住！我乃陈兴山戒律堂长老，我命令你们留下。我们走青山的弟子，他们皆忤逆于我。林飞真人，那些陈兴山弟子，说的倒也不错。这世上真心对你好的，只有你阿姐
，现在说这些，还有什么用？并非真人，莫伤心。这些时日，我终于找到了让门主命星重生的办法。只是，说，门主当时为救陆木生，用九成的功法给他做了一个镯子续命。所以才让妖龙有机可乘，重伤门主。如今，我已经寻回这个镯子，只要将它重新带回门主手上，门主即可苏醒。那你为什么不赶紧给他带上？释放功法需血亲之力作引，我也实在是无能为力。血亲，我现在就回过寒门。不必再受这屈辱了。血气术唤醒了我。血气术，阿姐，我不知道这是血气术，我不知道。我的杀枯竭了，我的修为都没了。如此邪术，是谁告诉你的？你是什么时候？我一直都是福音大人的人。你潜伏在我身边多年，意欲何为？素影真人
我知道，你想要护心灵，我可以帮你。哼，你也配？我不配。二十年前屠龙一战，我们不是已经合作过一次了吗？开路易重伤，快，后林取单。清广，你那时候就控制了清广真人，没错。二十年前，是你利用我，去对付妖龙。素影真人，何出此言？你我皆欲斩杀妖龙，这妖龙未死，你我便是盟友。盟友。我们下一步便要。我广寒门从不与妖物结盟。<笑>你已入职，早晚有一天，你会站在我身边。<笑>门主，门主，门主，门主，门主，命星升起，果然是门主醒了，果然是门主，门主，果然是门主，门主，是林飞真人救了我，先扶他下去江阳，是是是是是。是陆墨生呢？门主，陆公子已经离开广寒门很久了。却长，是。弟子这便吩咐下去。妖龙如今身在何处？林飞真人此前回来，已同我们说过，妖龙已经现身三重山，近日或许正在蓄谋取龙金。他拿不到。天妖，嗯，等取回龙金，我要将灵飞抓起来。没有他，蒲方就不会丧命于此，西风也不会自觉经脉而亡。这两条命，我要让他磕头认错。你想让他做什么？我要让他知道，妖怪与人是一样的，都值得被真情以待。不配谈情的，是那些心思歹毒之人，比如他，还有他姐姐。想做什么，我都陪你一起。那是广寒门素影的命星。本想再等几日，待新月之夜，正法坠入之时入阵。如今看来，确实耽误不了了。看见我们了，为何这地方竟然没有人把守？你我避过玄门出敌即可。此处阵法，并不需要人把守。这是？这是黄金岩玉。黄金？这下面流淌的都是黄金啊！龙金五行为木，五行之中，金克木。素影将我的龙金藏在这个黄金岩玉中，以金剑长天。封印于此。哦，原来如此。此处如此灼热
，又暗藏术法之力，要过去不容易，难怪没有人在此看守。我的龙焰之术，你可还记得？嗯，可这管用吗？世间炙热之物乃是我的龙焰，你说呢？以火克火，你可真聪明。是以火克金。玩笑，红烧龙筋不香吗？啊，嗯，你这条龙学坏了呀，越来越贫了。近墨者黑，办正事吧。龙鳞铠甲怎么会在你身上？你见过陆木生？陆木生，他在哪？我杀了他。骗素影，是为了彻底断了素影的念想，让陆木生得以自由。找死！你把护心灵还回去，没有了护心灵，你不过就是个废。也好，那你就去黄泉路上陪他。燕回乃我陈兴山弟子，不劳素影真人插手。凌霄，你想包庇玄门的叛徒吗？
险些害你致死。那是苏有的错，又不是他的错。你放开我！你放开我！护玄音还在你体内，但又如何？放开我！大师兄。大师兄，你回来了。西风师弟可找到了？没事的，西风师弟是个非常沉稳坚毅的人，无论他去哪里，一定都是他心之所向。但愿如此吧。那是师傅的御剑光芒，师傅回来了。但怎么好像是往雨星台去的？出什么事了？去看看。哦。妖邪以妖龙的护心灵为识海源泉，验回此举，便是背叛玄门。验回与妖龙勾结，沆瀣一气狼狈为奸，不可轻饶。理当。诛杀！素影真人为了一己私利，争夺护心灵，便自诩斩妖除魔。如今护心灵落到我身上，我便成了玄门的罪人。怎么，这天底下的规矩都是由你来定的吗？你真是虚伪至极！凌霄真人，怎么不忍亲自动手诛杀灭屠？看来真人舍不得，那我替你动手便是。善恶之分，善恶皆有之。遇善者，则真诚以待；遇恶者，则不可胆怯。我虽被逐出陈兴山，但我这一路都谨记师傅的教诲。
可现如今，你却变成了善恶不分之人。凌霄，你真恶心！魂边九九八十一边，方可抽碎石海，毁掉护心灵的灵力。真人才刚刚第九边，怎么，心软了？九九八十一边，我一边都不会少，只不过我在今日执行完而已。素影真人只身闯进我陈兴山禁地，干扰我门中之事。医术有违礼术。子辰在，请真人离去。是。此事现在，关乎的是整个玄门，并非你陈兴山一门之事。九九八十一边，少一边我都不会离开。明日此时，我将在此再次执鞭。真人大可。前来见证。好，叨扰了。师傅，师傅，师傅！燕慧虽然修行了龙的功法，但他从未做过坏事。不要再说了。看管此地，不准任何人靠近。是
情难弃。